హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం డీప్ ఫేక్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే మీరు కొన్ని వీడియోస్ చూడవచ్చు దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఒబామా డొనాల్డ్ ట్రంప్ని తిట్టినట్టు ఒక వీడియో అనేది మనకు ఇంటర్నెట్లో కనిపించింది సెవెంటీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో బస్ ఫీడ్ అనే అమెరికన్ వెబ్సైట్ ఏం చేసింది అంటే ఈ వీడియోని ప్రచురించే పాదాలు అప్లోడ్ చేసింది అన్నట్టు సో దాంట్లో మనకు ఒబామా ఎవరినైనా డబ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ని తిట్టినట్టు కనిపించింది కదా అంతేకాకుండా ఈ మధ్య మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రియాంక చోప్రాకి సంబంధించి ఒక వీడియో కూడా పాన్ వీడియో కూడా మనకు ఇంటర్నెట్లో కనిపించింది సో ఇలా ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకున్నట్టు చాలా వీడియోస్ అనేవి ఈ మధ్య మనకు ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ వీడియోలో మనం దాని గురించే మాట్లాడదాం ఈ డీప్ ఫేక్ ఏంటి ఈ డీప్ లర్నింగ్ ఏంటి అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం ఓకే సో మనకు ఈ డీప్ లర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి అంటే దానిలో డీప్ ప్లస్ ఫేక్ యూజ్ చేసి ఈ డీప్ ఫేక్ అనే వర్డ్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక పర్సన్కి సంబంధించిన వీడియో అయినా కానివ్వండి ఫోటో అయినా కానివ్వండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో గురించి మాట్లాడదాం ఫోటో అంటే మనకు మార్ఫింగ్ చేయడం చాలా ఈ మీరు ఇంతకుముందు చాలా వీడియోస్లో కూడా చూసే ఉంటారు కాకపోతే వీడియోని మార్ఫింగ్ చేయడానికి చెప్తున్నాను సో ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఒక టార్గెట్ వీడియో తీసుకుంటారు అంటే ఎవరిదైతే మీరు వీడియో వీడియోలో ఫేస్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటారో ఒక వీడియో తీసుకుంటారు తీసుకున్న తర్వాత అతనికి సంబంధించి కొన్ని ఫొటోస్ ఓకే సో దాంట్లో ఎవరి ఎవరిదైతే ఫొటోస్ని అంటే ఆ ఫేస్ తీసేసి ఎవరిదైతే ఫోటో మీరు రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ఈ ఒబామా ఉన్నాడు ఓకే సో ఒబామా ఫేస్ తీసేసి అక్కడ డొనాల్డ్ ట్రంప్ పెట్టాలి అంటే ఒబామాకు సంబంధించి ఒక సోర్స్ వీడియో ఒకటి అతనికి సంబంధించిన ఒబామాకు సంబంధించి కొన్ని ఫొటోస్ ప్లస్ ఏంటి అంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోస్ ఓకే సో వీటిని అన్నింటినీ కలిపేసి మెషిన్ లర్నింగ్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ట్రైన్ చేసేసి ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్ తీసుకొస్తారన్నట్టు ఓకే సో ఈ ఫైల్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనకు నిజంగానే అంటే అక్కడ ఏమవుద్ది ఒబామా ప్లేస్లో మనకు డొనాల్డ్ ట్రంప్కి సంబంధించిన ఫేస్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో అలా చేస్తారన్నట్టు ఓకే సో మరి ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే మనకు ఈ నవంబర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో రెడిట్కి సంబంధించిన ఒక యూజర్ ఏం చేశాడంటే అతని దగ్గర ఉన్న ఒక ఫేక్ వీడియోని దానిలో పోస్ట్ చేశాడు ఓకే సో అదేంటి అంటే మార్ఫింగ్ చేసిన వీడియో అన్నట్టు అంటే ఒక పర్సన్ తలకాయ తీసేసి ఇంకొక పర్సన్ ఇంకొక ఫోటో పెట్టిన వీడియో అన్నట్టు ఓకే సో అక్కడి నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయింది జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏమైంది అంటే ఈ ఫేక్ యాప్ అనేది సంబంధించి ఒక సైట్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ఈ ఫేక్ యాప్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసేసి ఏం చేస్తారంటే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఒక టార్గెట్ ఫైల్ తర్వాత వచ్చేసి అతనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోస్ ప్లస్ ఎవరిదైతే ఫే ఫేస్ రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఫొటోస్ ఓకే సో వాటిని అన్నింటిని మనం దానిలో దానికి ఇచ్చేస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్కి ఇచ్చేస్తుంది ఏం చేస్తారంటే రెండర్ చేసేస్తుంది ఓకే సో దానికోసం మీకు ఒక మంచి సిపి ఉంటే సరిపోద్ది ప్లస్ మీ కంప్యూటర్లో ఒక త్రీ ఫోర్ జీబీకి సంబంధించిన హార్డ్ డిస్క్ ఉంటే సరిపోద్ది ఓకే సో ఇదన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మీకు సోర్స్కి సంబంధించిన ఫొటోస్ లేకపోయినా కూడా ఇదే టార్గెట్కి సంబంధించిన ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేసేసి కూడా మనకు ఇస్తాయి అన్నట్టు ఓకే సో దానికోసం ఒక ఎయిట్ అవర్స్ టైం పట్టుద్ది సో ఈ ఎయిట్ అవర్స్ టైంలో మనకు ఏం చేస్తారంటే ఒక వీడియోలో ఉండే ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో టార్గెట్ ఫేస్ దాన్ని తీసేసి మనం ఎవరి ఫేస్ అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ ఫో వాళ్ళ ఫేస్ని అక్కడ పెట్టేసే వచ్చానట్టు సో ఇదంతా మీరు చేయాలి అంటే మనకు పెద్ద టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కంప్యూటర్ యూజ్ చేయడం తర్వాత వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయడం వచ్చేసి సరిపోద్ది ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఈ టెక్నాలజీ అనేది కొత్తది ఏం కాదు అంతకుముందు మనకు మూవీస్లలో దీన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఒక యాక్టర్ నటించలేడు అనుకోండి ఓకే సో అతని ప్లేస్లో ఈ యాక్టర్ ప్లేస్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టడం ఓకే సో ఇటువంటి టెక్నాలజీ కొత్త ఏం కాకపోతే ఆ మూవీస్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేది అనట ఆ ఆ సాఫ్ట్వేర్కి లేకపోతే వాళ్ళు చేయడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యేది కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే చాలా సింపుల్గా తక్కువ ఖర్చులో ఒక ఫోటో లేదా ఒక వీడియోల నుంచి ఆ మనిషి ఫేస్ తీసేసి ఇంకొక ఫేస్ పెట్టేయచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే ఇంటర్నెట్లో మీకు ఇటువంటి చాలా వీడియోస్ అనేవి వైరల్ అవుతున్నాయి సో మీరు ఏ వీడియోని పడితే ఆ వీడియోని నమ్మకండి అన్ని వీడియోస్ నిజం కాదు అంటే మనం కళ్ళతో చూసింది అంతా నిజం కాదు ఇప్పటికీ మనకి ఏంటంటే ఫేస్బుక్లో చాలా ఫేక్ పోస్ట్లు తర్వాత వచ్చేసి వాట్సాప్లో చాలా ఫేక్ పోస్ట్లు గ్రూప్స్లలో ఫార్వర్డ్
చాలా అల్లా కల్లువలు సృష్టించవచ్చు అన్నట్టు ఓకే ఒక మనిషి చెప్పని మాటలను అతను చెప్పినట్టు విత్ వీడియోతో సహా ప్రూఫ్ చేయొచ్చు అంటే ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అందుకోసమే మీరు కూడా ఏంటంటే ఇటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయని గ్రహించండి చూసేవన్నీ నమ్మకండి చూసేవన్నీ ఫార్వర్డ్ చేయకండి ఓకే సో ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మీకు ఇటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా దొరుకుతాయి డీప్ లెర్నింగ్ లేకపోతే డీప్ ఫేక్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా దొరుకుతాయి దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక మనిషి ముఖాన్ని వీడియోలోనైనా సరే ఈజీగా మార్ఫ్ చేయొచ్చు అని తెలియడమే వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నట్టు ఇప్పటికే మీకు ఇంటర్నెట్లో ఒక సూపర్ మ్యాన్ మూవీలో ఒక లేడీకి సంబంధించిన క్యారెక్టర్ తీసేసి దాంట్లో వేరే హీరోకి సంబంధించిన ఫోటో పెట్టేసిన వీడియోస్ కూడా మనకు ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఓకే సో ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా వీడియోస్ మీకు ముందు ముందు కనిపించవచ్చు సో వాటిని అన్నింటినీ నమ్మకండి ఫార్వర్డ్ చేయకండి ఫ్రెండ్ మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూట్స్